আমি ওনাকে কথা দিয়েছি যে আমি ওনাকে এখানে একটু কষ্ট পেতে দেব না সেই জন্যই তো আমি এখানে এসেছি খুব ভালো সহিংসাকে উত্তর দেওয়ার সাহসও আছে দেখছি অবশ্যই তোমাকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে মানসিং আর এর জন্য তোমার শাস্তি হল যে তুমি সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে আমি তোমাকে শুধু যুদ্ধের নয় বরং রাজনীতির কৌশলও শেখাবো আমাকে ক্ষমা করবেন শাহেনশাহ এ আপনার কেমন শাস্তি শাস্তি বিশ্বাস ঘাতকদের দেওয়া হয় বড় আমি বিশ্বস্ত কাউকে নয় যে তার প্রতিশ্রুতি রাখার জন্য আমার হারেমে প্রবেশ করতে পারে আমার চোখে চোখ রেখে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে সে পরে আমার জন্য অনেক কিছু করতে পারে বড় আমি বিশ্বস্ত লোক কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না তাই এই মানসিংকে আমি কোনোভাবেই হারাতে চাই না কিন্তু জেলাল এ অপরাধী নিয়ম অনুযায়ী ও আমার বেগামের আত্মীয় আর ওকে আমি এখানে নিজের দায়িত্বে নিয়ে এসেছি তাই ভবিষ্যতে আমাকে নিয়ম শেখানোর কোনো চেষ্টা করবে না আমি নিয়ম তৈরি করেছি নিয়ম আমাকে নয় আদামে হচ্ছেটা কি প্রথমবার আমাদের হারেমে কোনো পুরুষ ঢুকে পড়ছে আর তার জন্য হারেমে নিয়ম বদলে ফেলা হচ্ছে তাকে শাস্তি দেওয়ার বদলে পুরস্কৃত করা হচ্ছে এই এই সব কিছু যোধার জন্য হচ্ছে কিন্তু সায়েন্সা এমন কেন করবেন উনি তো যোধা বেগমকে ঘৃণা করেন না ঘৃণা তো সেখানেই থাকে যেখানে ভালোবাসা খুব একটা সূক্ষ্ম তফাৎ আছে এই ভালোবাসার ঘৃণার মধ্যে আর এই ঘৃণা কখন ভালোবাসায় পরিণত হবে তা আমরা জানি না আদম প্রথমবার আমি খুব ভয় পাচ্ছি ভীষণ ভয় পাচ্ছি আমি আমি জালালকে বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি বিয়ের পরের রীতি নিয়মের জন্য আমরা আগ্রায় পৌঁছচ্ছি বার্তা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে আমরা আজকেই আগ্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলুন যেমন বলবেন মহারাজ ময়নাবতী তোমার এই অবস্থা আপনারা যান কি হয়েছে ময়নাবতী তুমি এত সন্ত্রস্ত হয়ে আছো কেন মহারাজ আমি ভীষণ ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্ন দেখেছি আমার যোধা যেন কিচ্ছু না হয় কিচ্ছু যেন না হয় ময়নাবতী যোধা ভালোই আছে না আমার মনটা খুব কোগাইছে আমি দেখলাম যোধা জহর করছে তুমি ধৈর্য ধরো ময়নাবতী ওটা একটা স্বপ্ন ছিল না নিশ্চয়ই কোনো সংকটে পড়েছে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমিরের সুরক্ষার জন্য আমরা ওর বিয়ে জালালের সঙ্গে দিয়েছি ওর জহর করার জন্য আমরা দায়ী সব দোষ আমাদের ময়নাবতী আমাদের যোধা এখন মুঘল সাম্রাজ্যের বেগম আর অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মহলে রয়েছে না আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমি আমি একবার ওর সাথে দেখা করতে চাই একবার দেখা করতে চাই একবার ময়নাবতী বিয়ের পরে রীতি নিয়মের জন্য আমি আগ্রা যাচ্ছি তো আমি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব আমিও যাব এসব ক্ষেত্রে রানীদের যেতে নেই ময়নাবতী আমি নিয়ম নীতি মেনে চলবো আমাকে একবার ওর সাথে দেখা করতে দিন একবার দেখা করতে দিন আমি আপনার কাছে হাত জোর করে বলছি কি করছো ময়নাবতী আচ্ছা ঠিক আছে যাবার প্রস্তুতি নাও আমি নিয়ম পালন করব। আর তুমি তুমি যোধার সঙ্গে দেখা করো ঠিক আছে
जोधा 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 भगवान तुम्हार कथा शुने प्रशिक्षण देखल कारण हल मती मान सिंह के अपन जन बिुदे दाड़ कराते चान कष्ट सह्य करते मती पितार नये विषय बोलते चाहना शहनशाह पिता के जेने शुने से कथाटा बोल सामने की भावले घृणा करी जामने जाबना की एक बार भेबे देखे तुम जो शहनशाह तुम सम्पर्क दूरत महाराज जानते पे जाबार भविष्य कान्ति आपनजन जाते कष्ट ना पाए तुम्हारे निजे मन के बोझाते जोधा शहनशाह तुम्हें कथा बोलते ही भेबे देखो शहनशाहर प्रति तुम घृणाटा बड़ ना कि आपनजन प्रति भलोबासा सुजामल के पहाड़े घूरते देखे सेंदा प्रस्तुत कर आगे बार चोखे धूले दिए पाली कई बार जान हाथ पालाते ना आज हमें जेको प्रकार होक ओके उचित शिक्षा दिए ही छाड़ब एसो सरिफुद्दीन खूब भलो ना देखे चिंता पे छो देखी ए आक्रमण करार शरिफुद्दीन छाड़ा कर अभ्यस नहीं <laughs> तुम्हें आड़ाल आक्रमण करूले गेले क्योंकि सूर्यभान के छलना कर मेरे से दिन ही भूलते पर भूल तुम्हार कारण निजे राज्य विद्रोह बला हे तुम्हारे निजे प्रजा विश्वासघात हो गे तुम्हारे सामने नीचू हो गए ना कारो सामने माथा नत करी और ना का सामने माथा नत करते बाध्य करी इच्छे तो करोर शिरोच्छेद कर एक राजा सूर्यभान मृत्यु प्रतिशोध नहीं आग्राते पाठिए दी 
যেভাবে তুমি রাজা সূর্যভানের মাথা আমেরে পাঠিয়েছিলে কিন্তু আমি সেটা করব না কারণ তুমি শাহেনশাহ জালালুদ্দিনের ভগ্নিপতি আর আমার বোন যোধার ওনার সাথে বিয়ে হয়েছে তার মানে তুমি এটা ভেবো না যে আমি তোমাকে শাস্তি দেব না এই যে তোমার পাগড়ি আমার পায়ে পড়ে আছে এর থেকে মৃত্যু অনেক ভালো ছিল এবার তুমি মাথা নত করে পাগড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে এখান থেকে চলে যাও আর আজীবন এই অপমান স্মরণে রেখো তোমাকে আমি ছড়ব না এই অপমান আর এই ঘটনাটা আমাকে গোপন রাখতেই হবে এ কথা যদি সায়েনশা জানতে পেরে যান তাহলে আমার উপর থেকে ওনার ভরসা উঠে যাবে বিয়ের পরবর্তী নিয়ম পালনের জন্য রাজা ভারমাল আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ময়নাবতী আনন্দিত ছিলেন কারণ উনি যোধার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন কিন্তু আগ্রাতে যোধা এটা নিয়ে চিন্তিত ছিল যে জালাল এবং তার সম্পর্কের ধরনটা পিতা জানতে পারলে কি হবে কি করব আমি মতি আমি চাই যে মাকে এ কথাটা বলতে যে আমি ভালো আছি মা যেন আমায় নিয়ে চিন্তা না করেন কিন্তু সেহেনশাকে আমি একটু বিশ্বাস করি না এখনো সময় আছে আমার কথা মেনে নাও যোধা একবার অন্তত কথা বলে দেখো ওনার সাথে উনি তোমার স্বামী হন তোমার কথা অমান্য করবেন না ঠিক মেনে নেবেন উনি মানবেন না মতি আমায় আর আমার পরিবারকে কষ্ট পেতে দেখে উনি তো খুব খুশি হবেন তাই না আর মায়ের কাছ থেকে এই বিষয়টাকে লুকুবো কি করে বিয়ের আগেও তো তোমার দুটো শর্ত মেনে নিয়েছিলেন উনি এত ভেবো না তুমি যোধা একবার শ্যানসার সাথে কথা তো বলে দেখো ঠিক আছে মা আর পিতার খুশির জন্য আমি সব কিছু করব শোনো সালাম বেগম আমি শ্যানসার সঙ্গে দেখা করতে চাই উনি কোথায় উনি ওই দিকে আছেন শাহেনশার সঙ্গে দেখা করতে চাই আগে বেগম সাহেবা আমি শাহেনশাকে সংবাদ দিয়ে আসছি হুজুর যোধা বেগম আপনার সাথে দেখা করতে চান কোনো বিশেষ দরকার আছে আপনাকে স্বাগত যোধা বেগম তোমরা যাও বলুন এমন কোন প্রয়োজন যে আপনাকে আমার স্নান কক্ষে আসতে হলো বলুন কি বলতে এসেছেন আপনি আমার পিতা আক্রায় আসছেন বিয়ের পরের নিয়ম কানুন পালন করার জন্য আমি জানি এই বিষয়ে আমি বার্তা পেয়েছি আমি চাই না যে যা কিছু আপনার আর আমার মধ্যে হচ্ছে তা আমার পিতারা জানতে পারুক তারা খুব কষ্ট পাবেন আর আমি তাদের কষ্ট পেতে দেখতে পারব না তাহলে আপনি চান যে আপনার পিতাকে আমি মিথ্যে কথা বলি 
আপনার যদি মনে হয় যে হিন্দুস্তানের সাহেনশা মিথ্যে কথা বলবে তাও আপনার খুশির জন্য তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন আপনি এখন আসতে পারেন আপনার যদি মনে হয় যে হিন্দুস্তানের সাহেনশা মিথ্যে কথা বলবে তাও আপনার খুশির জন্য তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন আপনি এখন আসতে পারেন দাঁড়ান একটা কথা বলুন আপনি আমার কোনো কথা শোনেন না তার বদলে আপনি চান যে আমি আপনার সমস্ত কথা শুনি প্রথম দিন থেকেই শুধু আপনার শর্ত শর্ত আর শর্ত কখনো ধর্ম নিয়ে শর্ত কখনো মন্দির নিয়ে শর্ত কখনো পোশাক নিয়ে শর্ত আর এখন আপনি চাইছেন যে আমি আপনার পিতাকে মিথ্যে কথা বলি তাই যাওয়ার আগে আপনি আমাকে এটা বলুন যে আমি ওনাকে কি বলবো কারণ মিথ্যে কথা আমি বলতে পারি না বলুন শুধু এটুকু বলবেন যে আমাদের মধ্যে সবকিছু ঠিক আছে আমি সুখে আছি ঠিক আছে বেশ তাহলে আমি আপনার কথাই রাখব আপনি আমায় যা বলতে বলবেন আমি আপনার পিতাকে তাই বলব কিন্তু তার বদলে আপনাকে আমার একটা শর্ত রাখতে হবে শর্ত কেন শর্তকে শুধু আপনি দিতে পারবেন বলুন কি করতে হবে আমায় আপনি আসার আগে আমার দাসীরা আমাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল আমি চাই যে এবার আপনি এই কাজটা পূর্ণ করুন এই কেমন শর্ত দেখুন এটা আমার শর্ত তা যেমনই হোক না কেন আপনাকে তা পূরণ করতেই হবে